E aí, né, galera? Na aula passada a gente falou sobre matéria, né? Então a gente viu o que era matéria, substância simples, substância composta e o que é uma mistura homogênea e heterogênea. Né? Hoje a gente vai dar continuidade sobre o estudo da matéria e a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito. A gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Então a gente vai começar falando sobre a organização da matéria, né? Então a gente vai ter três tipos de organizações: para o sólido, para o líquido e para o gasoso. Aqui no sólido nós podemos observar que as partículas estão bem organizadinhas, uma do lado da outra, e elas não têm muito espaçamento entre elas. Isso vai fazer com que ela tenha uma forma definida e um volume definido. Então a gente pode escrever aqui que a forma vai ser a forma vai ser definida e o volume vai ser definido também. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você tem um sólido, se você colocar ele em cima de alguma coisa, ele vai manter a forma que ele tem, ele vai manter o volume que ele tem. Se você colocar um um sólido dentro de um recipiente, ele vai manter a forma e o volume dele do mesmo jeito. Por quê? Porque as partículas deles estão tão próximas e tão organizadas que ela não vai poder mudar o formato nem o volume, entendeu? Agora aqui no líquido, as minhas partículas estão um pouco mais afastadas. Então o que, que isso faz? Isso faz com que ele tenha volume definido, porém a forma vai ser indefinida. Pelo fato de que... Ai, esse carro fica passando, tá no barulho. Então, vai fazer o que aconteça o quê? Que o líquido tem o volume definido, mas a tua forma indefinida. O que, que quer dizer isso? Por exemplo, um litro de água. Se eu tenho um litro de água, o volume não vai mudar, porque eu sempre vou ter um litro de água. Mas a forma desse um litro de água pode mudar dependendo do recipiente que ele vai estar. Então, dependendo do lugar que eu coloco esse líquido, ele vai ter a forma do recipiente. Porém, o volume dele sempre vai ser o mesmo. Então, aqui a gente vai ter forma indefinida e volume definido. Né? Agora, a gente vai para outro estado da matéria, que é o último que é o gasoso. Aliás, gente, eu falei o último aqui, mas me deu uma brilha na cabeça, que eu lembrei que eles estão estudando um outro estado da matéria. Mas é mais por curiosidade, assim mesmo, se vocês quiserem pesquisar, porque não cai em vestibular, não tem livro didático ainda, é uma coisa que se está pesquisando ainda, mas se vocês se interessarem, procure pelo quarto é, estado da matéria. Mas aqui, ó, nas que a gente tem e as que a gente estuda, o gasoso seria o último estado da matéria. Então, nesse estado da matéria, nós temos o que? As partículas bem mais afastadas, né? Então, aqui a gente tem partículas próximas, partículas afastadas e no gasoso, partículas bem afastadas. O que, que isso vai fazer com esse estado? Esse estado não vai ter nem forma definida e nem volume definido. Então, a gente vai colocar aqui, ó, forma indefinida e volume indefinido. Ó, gente, eu tenho um exemplo aqui que ele é péssimo, assim, é nojento. Até estou dando risada, já. Mas é um que eu tenho certeza que quem assistir nunca mais vai esquecer. É uma coisa que vai ficar na cabeça de vocês e vocês não vão esquecer. Tem três coisas do nosso cotidiano que é bem fácil de exemplificar tudo isso daqui. São as nossas necessidades básicas, né? Que a gente faz lá no banheiro. Quer dizer, nem sempre no banheiro, né? Então, imagine aqui, ó. O cocô que você faz é sólido. Então, ele tem forma definida e volume definido. Para a maioria das vezes, pelo menos, né? O xixi que a gente faz, ele tem forma indefinida, mas tem volume indefinido, porque ele é líquido, né? E o peito que a gente 
faz é gasoso e ele tem forma indefinida e volume indefinido. Porque quando você solta um boom, você consegue definir o volume dele ou a forma dele? Não consegue, né? Então sempre os alunos nunca conseguem entender. Eu uso esse exemplo, fica uma coisa meio nojenta, mas eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer disso. Vocês podem ter certeza. Então acho que isso fica bem claro, né gente? Vai ter o sólido, líquido, gasoso. Próximo, mais afastado, bem afastado. Forma do sólido definida, do líquido indefinida, do gasoso indefinida. E o volume do sólido definido, o líquido definido e o gasoso indefinido. Daí, antes da gente ir para tá, essa tabelinha aqui, para esse desenho, eu quero que vocês saibam desses dois conceitos que são bem importantes. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Gente, tem muita gente que se engana com o processo com o ponto de ebulição. Ou com o processo e o ponto de, ebulição, de fusão. O que é ponto de fusão? O ponto de fusão simplesmente é a temperatura exata em que ocorre a fusão. É a temperatura, gente. Não é o processo, não é mais nada. É simplesmente a temperatura. E o ponto de ebulição também é a temperatura que ocorre a ebulição. Simplesmente a temperatura. Nada mais que isso. Então, sempre lembre, ponto de fusão fala da fusão e ponto de ebulição da temperatura que ocorre a ebulição. Agora a gente vai aqui para esse desenho aqui. Nós temos sólido, líquido e gasoso. Presta atenção que eu coloquei essas flechas indo de um lugar para o outro. Essas flechas não estão aqui apenas por enfeite, elas têm um significado. Então, quando for fazer esse desenho, não simplesmente desenhe do jeito que você quiser, ou do jeito que der na tela. Ou quando você for ler esse desenho, porque a gente vai ler esse desenho, a gente também tem que acompanhar essas setas e ver se elas fazem algum sentido, entendeu? Então, nós temos a matéria sólida, líquida e gasosa. E a gente tem essas mudanças de matéria. A gente sabe que a matéria pode sair do sólido para o líquido e para o gasoso, voltar do gasoso para o sólido ou do gasoso para o líquido, entendeu? Então, tem essas possibilidades. Então, a gente vai ver o nome agora desses processos. Por exemplo, o processo do sólido para o líquido vai ser chamado de fusão. O que, que seria fusão? Gente? Então, a fusão é quando você pega um sólido e transforma em líquido. Está entendendo? Daí, nós vamos ter o processo que vai ser do líquido para o gasoso. Aqui, gente, eu vejo muito erro dos alunos. Porque o nome desse processo é vaporização. O nome do processo em si é vaporização. Mas eu vejo os alunos colocando ebulição, é, evaporação, entendeu? No processo. Então o processo é chamado vaporização. Esse processo de vaporização é separado em... 3. Daí vai fazer sentido para vocês agora. Então, nós vamos ter o processo de, evapor... de vaporização ocorrendo de três maneiras. Quais são essas maneiras? Deixa eu pegar uma caneta coloridinha aqui. Nós vamos ter a evaporação. A ebulição e a calefação. Então, o que é isso, gente? Nós temos um processo que é chamado de vaporização, que é onde eu saio do líquido e vou para o vapor. Olha o nome, gente. Eu estou transformando em vapor. Então, a vaporização, entendeu? E essa vaporização pode ocorrer de três maneiras. Qual que é a diferença dessas três? Essa ocorre de maneira lenta. Essa de maneira rápida. 
e essa de maneira muito rápida. Então pense aqui comigo, um exemplo de evaporação, quando a gente lava a roupa e deixa ela para secar no sol, o que, que acontece? Aquela água que está na roupa, ela não simplesmente evaporiza rapidamente, é o que, que acontece com ela? Ela vai lentamente evaporando, entendeu? Então pelo fato de estar lentamente passando do líquido para o gasoso, eu chamo de evaporação. Agora, a ebulição ocorre rapidamente. Então, qual que é um exemplo? Quando você coloca água para ferver no fogão. Aquela água, quando ela começa a ferver, ela começa a passar do líquido para o gasoso de uma maneira rápida. Entendeu? E aqui é calefação, que é o quê? A passagem do líquido para o gasoso de maneira muito rápida. Não sei se você tem alguém, algum conhecido, vocês já viram, fogão a lenha. Tem uma chapa e embaixo você coloca a lenha e aquece. Então essa chapa fica super quente. Então se você derruba a água ali, é questão assim, de segundos ela já evapora. Já evapora não, ela já vaporiza. Olha, não tem costume de falar evapora. Então ela já passa pelo processo de líquido para o gasoso, bem rapidamente. Então o que, que acontece? Você derrubou a água na chapa quente, rapidamente ela passa para o estado gasoso, então é chamado de calefação, então a diferença entre essas três é a velocidade em que ocorre, então é uma lenta, rápida ou muito rápida, então o processo de vaporização consiste em separar em três, né? daí nós vamos ter o processo que passa do sólido para o gasoso, e a gente chama isso de sublimação. Gente, sublimação, você tem que pensar o seguinte, é a passagem direta do sólido para o gasoso. Ele não passa do sólido para o líquido e daí para o gasoso. Ele passa diretamente do sólido para o gasoso. Os exercícios de vestibular geralmente pegam pesado num, numa substância que é chamada de naftalina, que é a naftalina, que é usada para deixar nos guarda-roupa, para não ter barata, só que tem um cheiro horrível, então você, tipo assim, você coloca o naftalina lá no guarda-roupa, daí tipo, não vai ter barata, mas antes de usar tem que lavar, porque fica um cheiro muito forte, né? Então, antigamente se usava muito. Hoje em dia eu vejo caindo nas questões vestibulares, os alunos nem sabem o que é. Então fica a dica para vocês, que geralmente quando cai algo de sublimação, é falando sobre o naftalena. Entendeu? Então essa sublimação é bem simples. É a passagem do sólido para o gasoso. Vocês estão vendo, galera, que eu coloquei a exceto aqui para vocês acompanharem de maneira boa? Então vocês vão colocando aqui e seguindo elas. Porque, ó do sólido para o líquido fusão, da, do líquido para o gasoso vaporização, do sólido para o gasoso sublimação, entendeu? Daí aqui eu quero que vocês prestem atenção num negócio bem importante, é bem importante mesmo. Deixa eu pegar uma caneta diferente aqui para nós. Aqui, ó. Então pense aqui comigo. O que que acontece daqui para cá com a temperatura? Daqui para lá? eu tenho um aquecimento vou colocar o um aquecimento de vermelho para vocês lembrar um aquecimento então todos esses processos que estão com a flechinha virada para lá elas ocorrem com o aumento da temperatura com o aquecimento então para eu tornar algo sólido e líquido eu preciso aquecimento Líquido para gasoso, aquecimento. Sólido para gasoso, aquecimento. Então, todos esses processos que eu escrevi por enquanto, eles precisam de aquecimento. E esses processos que precisam de aquecimento, eles são chamados de endotermo. O que, que é um processo endotérmico? Gente? 
O processo endotérmico, eu vou falar brevemente agora para vocês o que é. E depois a gente vai ter uma aula só explicando isso. Que daí a gente vai explicar no gráfico como que comporta energia e tudo. Mas para vocês entenderem, por enquanto, um processo endotérmico é um processo que absorve calor. Então, simplesmente, o processo endotérmico é um processo que absorve calor, ele requer calor, ele precisa de calor para acontecer. Então, os que acontecem com aquecimento são todos endotérmicos. Então, é o que eles estão falando? O processo de fusão é endotérmico, certo? O processo de formação é endotérmico, certo? Entendeu? Então, simplesmente isso. Agora a gente vai falar desses processos que tem a flecha voltada para cá. Então, o que, que acontece aqui? Eu tenho gasoso se transformando em líquido. Isso pode ser chamado de liquefação. Olha o nome, gente. Parece que é tornando algo líquido, né? E ele também pode ser chamado... Vou colocar aqui do ladinho, senão vai cagar com o meu desenho. Para ficar na mesa certinho. Isso pode ser chamado também, pode ser chamado de condensação. Tem lugares que se fala liquefação e tem lugares que se fala condensação. Vocês já devem ter ouvido falar de condensação da água da chuva, condensação de alguma coisa, entendeu? Então, tornar algo gasoso em líquido, chamado de liquefação, mas também pode ser encontrado em alguns lugares falando de condensação. Nós também temos a passagem do líquido para o sólido. Esses daqui é o mais difícil, gente. Olha o nome. Solidificação. Então, o que é simplesmente isso? Tornar o líquido em sólido, né? E daí, nós temos aqui embaixo, esse processo que vem do gasoso direto para o sólido. Tem lugares, hoje eu vou explicar um negócio para vocês. Resublimação. Então, quero que vocês pareçam um negócio. Está vendo que aqui eu transformo sólido em gasoso e o nome é sublimação. Aqui eu só estou retornando, por isso que se chama resublimação, como se estivesse refazendo algo, entendeu? Então, aqui nós temos liquefação, solidificação e resublimação. Agora, gente, eu vou colocar em verdinho para aparecer algo assim mais leve, entendeu? Porque o que, que acontece daqui para cá com esses processos? Nós temos o res Friamento. Então, esses processos né, ocorrem com a queda de temperatura. Aqui nesses processos eu preciso do aumento de temperatura para ocorrer, esses aqui de cima. Esses aqui de baixo eu já preciso de um, uma queda de temperatura, um resfriamento. Então, quando eu tenho um gás e quero transformar em líquido, o que, que acontece? Eu preciso resfriar, é o que acontece com a água da chuva. Tipo, naqueles dias bem de calor, o que que acontece? Todo mundo fala assim, nossa senhora, que mormaço, que calor, né? Então, o que que tá acontecendo? A água que tem no, na nossa terra, aí por aí, nos lagos, na, na rua, tudo que é lugar, ela tá sofrendo um calor infernal, né? Daí, o que que acontece? Aquecimento. A água que tá líquida passa o estado gasoso. Essa água gasosa vai subindo, subindo na nossa atmosfera lá, até chegar num lugar bem alto. O que, que ocorre nesses lugares bem alto? A temperatura é bem mais baixa. Quando chega lá, essa água gasosa sofre o quê? Resfriamento. E o que, que ocorre com ela? Liquefação ou condensação. Então esse gás, esse mormaço do, do dia encalorado, Sobe todo e lá em cima ele volta a ser líquido. E o que, que acontece nesses dias que tem uma massa pancada de chuva? Que é a água que subiu da, da vaporização e depois condensou de volta e desceu. Entendeu?
Então, esses processos aqui, o que, que acontece? Com o resfriamento. Outro exemplo é o líquido para o sódio. Quando você põe, quer transformar água em gelo, o que, que você faz? Põe na geladeira para resfriar, entendeu? Então, esses processos ocorrem com resfriamento. E eles são chamados de exotérmico. Cadê minha caneta aqui? O que, que é um processo exotérmico? É um processo que libera calor ou libera energia. Pode ser encontrado dos dois jeitos. Né? Então, gente, queria que vocês reservassem isso. Esses processos de cima com aquecimento e são endotérmicos. Por quê? Absorvem calor. Esses processos aqui de baixo ocorrem com resfriamento e são exotérmicos. Por quê? Libera calor. Então, um absorve, outro libera. Um aquece, outro resfria. E eu queria que vocês deixassem uma atenção bem grande aqui para a vaporização, que ela ocorre de três maneiras. Entendeu? Daí, última coisa que eu quero falar é sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura exata onde o sólido passa, onde o, o sólido passa para o líquido, ou o líquido passa para o sólido. Vai depender do que? Se eu estou aquecendo ou se eu estou resfriando. Por exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, para eu derreter um gelo, que é passar do sólido para o líquido, eu preciso estar passando do zero para cima. Então, tem que estar aquecendo do zero graus para cima. Já para eu transformar a água em gelo, que é do líquido para o sólido, eu preciso estar passando do zero graus para baixo. Então, resfriando. Então, esse ponto de fusão é a temperatura que divide esses dois. E o ponto de ebulição é a temperatura que divide esses dois. Por exemplo, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, para eu transformar gás em líquido, eu tenho que resfriar a partir dos 100 graus Celsius. E para eu transformar líquido em gasoso, eu tenho que aquecer a partir dos 100 graus Celsius. Deu para entender direito? Então, galera, eu acho que a aula de hoje é isso. Espero que não tenha feito mal a brincadeirinha que eu fiz aqui com vocês, mas eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer a partir disso. Se ficou alguma dúvida sobre a aula, é só vocês deixarem aí nos comentários ou mandar no meu e-mail que eu sempre deixo no, nos contatos. Então é isso, se inscrevam, deem like, ativem o sininho e é isso daí. Até a próxima aula. Beijo!